चलिए आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हो तो आज पढ़ रहे हो आप हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन इज इंसर्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन हेलोजन ग्रुप को एक्स से रिप्रेजेंट करते हो और इसका मतलब क्लोरीन क्लोरीन बरोमीन और आयोडीन और अगर इन सब की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करें तो सबसे ज्यादा विकोरस रिएक्शन क्लोरीन का होगा क्लोरीन और बरोमीन मॉडरेट रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जबकि आयोडीन का रिएक्शन बड़ा स्लो होगा हेंस वी लव टू परफॉर्म क्लोरिनेशन और बरोमिनेशन क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो अगर आप क्लोरिनेशन करना चाहते हो तो उसके लिए कैटलिस्ट आयरन क्लोराइड होगा तो आयरन क्लोराइड की मौजूदगी में क्लोरीन बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और उसकी जगह पे क्लोरो सब्सटीट्यूट हो जाएगा और बन गया एच इसके अलावा तो आपने इसे बोला क्लोरो बेंजीन अगर ब्रोमीन ऐड करने तो आयरन ब्रोमाइड की जरूरत पड़ेगी और ब्रोमो सब्सटीट्यूट हो गया और एक ब्रोमो के साथ जहां ब्रोमो सब्सटीट्यूट हुआ सब्सटीट्यूट हुआ वहां से हाइड्रोजन निकल गया तो ये बन गया ब्रोमो बेंजीन अगर आप इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म के अंदर थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं नंबर वन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखिए क्लोरीन फेरिक क्लोराइड से मिला कैटलिस्ट से मिला और बन गया क्लोरोजिनोनियम आइन दिस क्लोरोजिनोनियम आइन इज अ इलेक्ट्रोफाइल और साथ में बना फेरिक क्लोराइड दैट इज अ टेट्रा क्लोरो आयरन थ्री आइन ये बना दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल लेकिन अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होगा बेंजीन का डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा एंड यू नो बेंजीन के सारे कार्बन चार बॉन्ड बनाए हुए और जब एक क्लोरो भी आएगा तो इसके बॉन्ड हो जाएंगे पांच इस कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे तो ये पांच बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकता तो अपना डबल बॉन्ड तोड़ देगा इसके तो चार ही हो गए लेकिन इसके थ्री बॉन्ड है थ्री बॉन्ड होने की वजह से ये बेंजिनोनियम आइन जैसे क्लोरो बेंजिनोनियम आइन इज हाईली अनस्टेबल ये चाहता है कि दोबारा से डबल बॉन्ड बना दे तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा इन दोनों इलेक्ट्रोफाइल में से एक को निकलना होगा और वो निकलेगा निकलेगा जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो हाइड्रोजन इज अक इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैक बाय टेट्रा क्लोरो आयरन थ्री आइन इसके ऊपर अटैक करेगा और आपने एरो ऐसे बनाने इस एरो का मतलब कि हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहे हैं और उसके टूटने की वजह से जो ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ये दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा और जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कार्ड एस क्लोरो बेंजीन आप यही लिख सकते हो लहदा भी लिखना चाहिए तो कोई मसला नहीं है आप फेरिक क्लोराइड को हाइड्रोजन से अलहदा करके भी लिख सकते हो तो ये बन जाएगा फेरिक क्लोराइड प्लस एच सी एल वेयर फेरिक क्लोराइड इज अटलिस्ट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन अब आप पढ़ रहे हो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन अगर बेंजीन के साथ कोई साइड चेन लगी हो अल्काइल ग्रुप की और हेलोजिनेशन की जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अब बेंजीन की हेलोजिनेशन नहीं होगी बल्कि उस साइड चेन वाले अल्काइल की हाइड हेलोजिनेशन होगी तो आप इन रिएक्शन को बोलते हो साइड चेन हेलोजिनेशन ये फ्री रेडिकल की मौजूदगी में होते हैं जो रिएक्शन फोटोकेमिकल होते हैं ना वो फ्री रेडिकल होते हैं तो आप सब बोल सकते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और ये रिएक्शन कंटिन्यूस स्टेप्स में होते हैं एक के बाद दूसरा और तीसरा प्रोडक्ट बनते हैं तो आप सब बोलोगे चेन रिएक्शन और ये चूंकि सनलाइट की मौजूदगी में होगा इट इज ऑल्सो कार्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन तो अगर आप क्लोरीन एड करो सनलाइट की मौजूदगी में इट इज अ सिंबल ऑफ सनलाइट तो एक क्लोरो इसके हाइड्रोजन को निकाल दे दैट इज एच और जहां से एच निकला वहां पे क्लोरो सब्सटीट्यूट हो गया दैट इज बेंजाइल क्लोराइड फिर एक और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो एक और हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरो सब्सटीट्यूट हो गया इसे बोला बेंजल क्लोराइड और इवेंचुअली जो एक हाइड्रोजन बचा है वो भी निकल जाएगा और तीनों हाइड्रोजन की जगह पे तीनों क्लोराइड आ जाएंगे आपने इसे बोला बेंजो ट्राई क्लोराइड 